最近世界赛冒起了一个恐怖套路，某一位英雄竟然可以每隔两秒就自动回满血，简直漏洞啊！让我想起了两年前也在王者玩过这套路，没错，就是电梯流阿里，难多了。这一把魔龙龙骨流把天敌艾瑞还有强势龙马耍到生气气呀！拍卖赛队友乱选角，若一步给回城，我们照样拿下超神最高级杀经济推塔 MVP。到底最新版中该怎么穿？什么夸张的好好享受吧！多加到家呢不用选费，可是呢，请在下方记载点个赞和大家。给小小点赞对我来说是最大支持，对，就是你哦，小兄弟。本节目没有人赞助播出。Hi friend， 我是 Matt Team 的吴。这次带来的是呢，哇，这一个最近夯到爆的这英雄啊，兰多啊，他配上一个呢啊，若以无耻流啊，无耻电梯流。那我们一直回城啊，在你面前回城，若以下说明，就是有个二给我，有你的二技能给我哎呀，小兄弟，无论我们是不是兰多，都很明显的呀，小兄弟，哎，安着安着，放个啊，终于二技能就是爽。我们为什么这么的无耻呢？因为一旦这样，又回来满血啦，有如这个所写的外挂。不过呢，其实这一个玩法很久了呀。你说是外挂什么漏洞什么鬼，也不会去修改的，不会不，因为不不太像是，在王者都好久了啦。这公孙离搭大桥，看到这里能够吗？能够打过去，一技能打不断的往回拉，能够吗？就是往回拉，打对面调查一技能大招跟上回手，还有一个哇哇就哦哇哎啊，对，这就是蓝夺。飞来飞去，不知道你还以为是剪辑啊，完全就不是，我们就是在变魔法，这英雄就是这样的玩。蹲在这草丛，看到一个只会辅助坦克，哎、呃、呀，先拉一拉，不要打他，要打的是谁哇？谁都好，就是不要艾瑞，直接传送回去，要吗？这里先看一看伺机行动，马上看到这里哇，不断打，不断打，然后进圈圈，哎呀，完了，不需要回去，这回去就得死了呀啊！这一旦回去了，就得死。死了，因为小兄弟两个都被收割。值得注意的是，各位小兄弟能够看得到吗？哎哎哎，没错，就是凯撒路啊，布了一个科里纳卡过去。哎，我是科里纳卡，走凯撒路啊哈！小兄弟高兴就好，你高兴就好，排位赛呀、啊，不过是看到你个刀锋哦 ，baby 哦 ，baby， 下张掉你往回拉一拉，你的貂蝉冰冻住我们能够吗？啊，我们就往回拉一拉，你就没了。有蝴蝶在附近，有一个若依。如果是跟住我们的话呢，一直都是满血。还有谁呢？还有很多的，还有很多英雄能够这样玩的、啊。比方说潘英啊，比方说莫拉呀，那这两个英雄都是可以的。我以前就玩了很久了这个玩法。那这也是单排的话会比较难，像我现在这样玩单排啊，就没关系的。如果你是五排像职业队一样的话，那就需要更多的磨合啊。最近职业赛就一直拿出来，不是吗？那看到这，哎呀，下路有个集结吗？有一只凡恩要先抓他吗？对面的艾瑞赶过来，我们要先守一下这一个塔。对面要过来压了啦。那我们看到，哦，凡恩丢个这个黄色的东西过来，我们能够干他吗？一手过去，大招哦，加一技能，哇，三段两段位，一外再往回拉一拉。看到这里，不要怂，必须。得打，必须得打，再换掉你，直接一个双杀，千万别犹豫啊！他吸的可是一个辅助，辅助换辅助，那还是可以的。如果吸的是一个打野的话，那就免了啊！不要这也不换不值得啊！那看到中路这集结呢？哎，我们这现在出装。还是呢，有一些穿透的比较好，虽然是魂伤，哇，这打过来了呀，点点点点点啊、哦，无人能挡啦，完了，这里看到一个，我们有个若依的回城，再来一点。马上就像吃了补品一样，腰就像一只海狗一样。哎呀，什么是海狗？哎，哈哈哈，看他的动作你就知道我在说什么。那完了，这里看到呢，对面蓝 buff 想把它给拿了。对面这时间点发觉了吗？发不发觉没关系的啊，在你面前干也是一样的呀。看到这儿，哎呀，集结起来了吗？大一，哎呀，直接就把你给这么收割，顺便再把这一个啊。我们科里纳卡也给他救了，不然的话，刚刚剩那么一点点血量，一个甲虫啊去拼普攻啊，肯定输给凡恩的。那小兄弟也不知道是打野了还是一个凯撒路呢。哎呀，竟然是你来 gank 啊！完了还把小野怪给他拿掉啊！一个科里纳卡，没关系啊。那这里看到这有集结，看到有一个龙马。
对面刀锋 baby 还有貂蝉，那也就在。那这时间呢，我们可以开凯撒，可以开吗？可以的呀，没关系的。你把这个凯撒直接开对面过来，你也是抢不掉的。不过要快啊！像打野小兄弟，哎呀，还想干你鸟啊！你想干你鸟，那就晚了呀！啊，这时间点，呃，说要开嘛，也是有点这一个啊，稳不不不是很稳的，所以说还是不断的回城。小兄弟，你倒是丢个二给我呀！<笑>没关系，没关系，没关系。那这里呢，我们哎看到这中路有集结，窝的习惯呢是一一技能呢在圈子里啊往外跑一跑再回去，为什么还要这么的？好像看的是哎多了一点动作呢，其实是想自己的这个蝴蝶久一点点啊。如果直接呢你从外圈啊顺进里圈的话呢啊，那这个时间啊你的蝴蝶就很快就要按回去了。那可能战场上会有一些变化嘛，所以说，哎，这个时间点可以残留长一点点还是比较好，或者是想更快一点的，可以直接在原点按二技能啊，在洛伊的那个回城按二技能，就可以快一点的回去。那没关系，这里看到这下路兵线，哎，不断的先给整理。阿兹卡小兄弟在中路啊，那小兄弟们呢回去啊，支援阿兹卡小兄弟，那窝就在下路直接不断的去。把这兵线推送啊，推塔，然后再过去也是不迟啊。毕竟你四打三啊，还是可以的。那看到这里，不多哇，闪现过去，小兄弟。这里我们看到对面还是蛮坦的，没关系，又回去了。哇，这个小城有够快啊！我们的这蓝夺啊，那如果他的二技能是能够像公孙离一样抵挡到飞行物件的话呢？哇，那就更加的可操作的空间，就那就。真的很大了，不过现在的兰多伤害就很高啊，那也是可以的，没关系啊。值得注意的是呢，兰多这英雄呢啊，还是到了中期啊，有一点发育起来啊，你的伤害才会很足够。虽然自己刷钱也可以更快，不过呢，如果有弱蚁，你就省了一趟这回城的时间，点他两下又往回拉一拉，能够收割了他吗？这里能够越我的马血。可是龙马他还有大招吸水啦，又如何呢？干掉你再把塔也这么干掉。完了，这里有一个刀锋 baby 不断给他一个控制，哎，可是对面艾瑞过来吸啊，双拳难敌四雄，没关系。这里看到有一个凯撒，时间点差不多要给他刷新了，我们去刷一下这个凯撒吧，看他那么大条，看都看你不顺眼了呀。我们现在的出装的很精辟，有龙骨剑，那这是弥补攻速。你说兰多十分需要攻速吗？那真的是没有，很需要。所以龙骨剑的攻速提供的已然足够了。还有觉醒、精灵这些奥义也足够了呀。鞋子出魔魔防鞋，魔防鞋的话呢，就能够使得我们这英雄，你不用飓风双刀也有韧性啊。在你没魔伤打得到对面那么痛的时候，也是有一个天虫云之刃啊，打对面坦克也像是切菜一般的，没什么两样的。有一个嗜血弓啊，有容错率，又有暴击率，这心满意足了。还想要什么呢？啊，一个官人七个七啊。<笑><笑>哎呀，这好像什么鬼？看到这又一个，哎呀，兵线到了，先让天空巨龙喷一喷，不断的往前消耗一下。中路这里集结，看到对面，哎呀，这兵线先给他整理，点一下塔，又点一下，又退一下，又点一下，又退一下。哎呀，那再看到上路这呢，哎呀，兵线已然没有，可是有个艾瑞点他点他，哎呀，点死了。上路塔也给他搞掉，就是这么的爽。完了，这里不需要回城，我们满血啊！哎呀，又干一个，还有一只，要干他吗？不用管他，是吗？还有一个刀锋，哦、oh, ，baby， come on， baby， 想回家吗？哎，送你回家，不过你需要复活才能回家啦。哎呀，赢得这一场游戏的胜利，还有就是 MVP 了。那么除了若仪之外，我们最新版之中最适合搭什么英雄呢？第一个就是我们的美娜了。美娜可以稳定的开启团战，并且给予我们一定的输出环境。第二个的话呢，就是克莱斯了。在我们前期较为弱势的时候呢，它可以提供给团队很大的支持，避免呢前期弱势导致崩盘。后期他的大招可以给予我们提供安全的输出收割环境，压制什么英雄呢？第一个就是这一个艾米丽了。
，艾米莉是无法对我们造成太大的威胁的。无论是自身位移还是击退，都可以反制大部分战士坦克突袭。那我们压制的第二个英雄就是佛洛伦了。佛洛伦当然很滑，滑起来当然很恐怖，可是都是近战呀。我们这一个风筝型的英雄，你怎么去滑呢？佛洛伦无法的。被什么英雄给压制呢？第一个就是这一个维拉了。我们的本职啊，还是脆弱的射手。维拉的硬控还有爆发，可以瞬间将我们击杀。第二个压制我们的英雄呢，就是这一把也看到啊，艾瑞了。我们面对强控的时候呢，会很难进场输出，较短的输出距离会被艾瑞大招压制。感谢大家收看，我是 Matt Team 的我，我喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞还有分享。感谢大家收看，我们下次再见，拜了个拜。